Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a presentar nuestra evaluación bimestral correspondiente al cuarto periodo. Los temas que vamos a tener en cuenta para la evaluación, los cuales repasamos, es lectura y escritura de números decimales, organización de números decimales, teniendo en cuenta mayor que, menor que, igual a, operaciones con números decimales, suma, resta y multiplicación, conversión de números decimales, de número decimal a fracción decimal y viceversa, de fracción decimal a número decimal, unidades de superficie, conversión entre ellas, de mayor a menor y de menor a mayor. Área de figuras planas, entonces vimos área del triángulo, del cuadrado y del rectángulo. Unidades de volumen, entonces vimos conversión y cómo hallar el volumen de algunos sólidos geométricos. Unidades de tiempo, unidades de capacidad y unidades de masa. Estos son los temas en los cuales consta nuestra evaluación bimestral, la cual consta de 20 preguntas. Entonces, a continuación les voy a dar las recomendaciones para poder presentar nuestra evaluación. Primero vamos a ingresar por el módulo cuestionarios. Allí encontramos nuestra evaluación, como les comentaba, de 20 preguntas. Una vez iniciada la evaluación, cuando hayas ingresado, debes continuar sin detenerte porque el tiempo va corriendo, tienes 90 minutos para presentar tu evaluación. Entonces, si dejas correr el tiempo, se te cierra el cuestionario. Eh, tercero, realizar las operaciones previamente antes de marcar la respuesta seleccionada. Es decir, que en una hojita, en un cuaderno, vas a hacer las, las operaciones pertinentes para hallar la respuesta. Y únicamente cuando estés seguro, cuando ya sepas eh, cuál es la que crees que es la respuesta, la vas a marcar. No deben tomarse eh, a la ligera, tienen 90 minutos, entonces tiempo suficiente para que comprueben si esa es la respuesta. Tomarse el tiempo pertinente para analizar, vamos a pensar muy bien, luego resolvemos y finalmente marcamos la respuesta que creemos que es la correcta. Vamos a finalizar la evaluación en su totalidad, entonces no vamos a dejar unas preguntas sin responder porque no estoy seguro, no. Entonces eh, la que más creo que se acerca a mi posibilidad es la que voy a marcar. Después de eh, dar finalización a la evaluación, entonces vamos a llenar la autoevaluación en la rúbrica que tenemos pegada en el cuaderno o copiada desde que inició el periodo. Entonces llenamos cada uno de los ítems, hacemos la sumatoria y finalmente me van a enviar la definitiva de la rúbrica como una evidencia en el módulo tareas la cual está habilitada todo el día para que, por favor, me envíen la definitiva. Entonces, a continuación les voy a recordar la rúbrica. Recordemos que tiene cuatro ítems. El primero dice, realicé de manera responsable y con calidad todas las actividades y trabajos asignados por la docente en cada clase. Entonces, si tú eres consciente que si realizaste los trabajos como ejercicios en el cuaderno, en el libro de actividades y en la cartilla en una planos. Entonces aquí está la puntuación que de acuerdo a ello te vas a calificar aquí. En el segundo ítem dice, envíe las evidencias de mis actividades y trabajos a tiempo teniendo en cuenta los parámetros dados por la docente. Es decir, que no solamente bastaba con hacer las actividades, sino también enviarlas a tiempo y entonces aquí está el puntaje que te vas a colocar aquí. El tercer ítem dice, realicé de manera correcta y oportuna las actividades digitales asignadas en la plataforma EDUCA. Entonces tú sabrás si fuiste responsable, si los hiciste, los hiciste a tiempo y de manera correcta. Entonces aquí está la puntuación que te vas a colocar. Entonces de acuerdo a si en la plataforma EDUCA tú sacabas de 80 a 100, o de 70 a 79, o de 10 a 69, aquí colocas tu puntuación. 
Y finalmente dice, demostré mis conocimientos de la asignatura a través de los buenos resultados en los distintos mecanismos de evaluación, juices, pruebas a ver, evaluación bimestral. Entonces, de acuerdo a cómo te fue, entonces recuerda que primero presentas la evaluación bimestral para así poderte autoevaluar cómo te fue en los juices, en la prueba a saber y en la evaluación bimestral. Entonces, aquí está la puntuación que te vas a colocar acá. Entonces, finalmente, teniendo en cuenta esas cuatro puntuaciones, vas a sumar y aquí colocarás la definitiva, que esa es la que me vas a enviar por el módulo tareas como una evidencia. Solamente me vas a escribir eh, en archivo adjunto mi definitiva es, y me escribes ahí, cuánto fue tu definitiva. Ya si quieres colocarme la foto de la rúbrica, también puedes hacerlo. Bueno, niños, entonces les deseo muchos éxitos en su evaluación bimestral, que obtengan los mejores resultados. Yo sé que así fue. Hemos eh, trabajado muy juiciosos, hemos aprendido mucho. Entonces les deseo muchos éxitos. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.